আজকে টপিকস হচ্ছে দুটি সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ বের করতে হবে তার মানে দুটি সরল রেখা যদি কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এখানে কিন্তু কোণ উৎপন্ন হয় আমরা এটা যদি অ্যাকুরেট হিসাব করি তাহলে মোট চারটি কোণ উৎপন্ন হবে বিপ্রদীপ কোণ হিসেবে এই চারটি কোণের সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ বের করতে হবে মানে সমদ্বিখণ্ডক হবে কিন্তু দুইটা এই সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ বের করতে হবে আমরা যদি একটু ফিগার দিয়ে ডিসকাশন করি তাহলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে ধরো এইখানে এইটা একটা সরল রেখা আবার এইটা আরেকটা সরল রেখা এই দুইটা সরল রেখা আমরা যদি ধরে নিই প্রথম সরল রেখার সমীকরণ এ এ ওয়ান এক্স বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল জিরো এটা হচ্ছে এক নম্বর সরল রেখা আর এটা দুই নম্বর সরল রেখা আর দ্বিতীয়টা সরল রেখার সমীকরণ যদি আমরা ধরে নিই এরকম এরকম ধরে নিচ্ছি সি টু ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে দেখো কিছু কোণ উৎপন্ন হচ্ছে এটা একটা কোণ এবং এর বিপরীত কোণ কিন্তু এটা হচ্ছে আবার এই বাসে একটা কোণ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এই বাসেও কিন্তু একটা কোণ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে আমাদের এখন বের করতে হবে এই যে কোণের সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ তার মানে এখানে যদি আমরা একটা রেখা অঙ্কন করে দিই দেখো এই যে রেখাটা আমরা পাচ্ছি এইটাই কিন্তু সমদ্বিখণ্ডক হলো ঠিক সিমিলারলি যদি এই পাশেও করি তাহলে এখানেও কিন্তু আর একটা রেখা পাচ্ছি এইটা কিন্তু আর একটা সমদ্বিখণ্ডক হলো এইটা হচ্ছে এই রেখার সমদ্ধি এই কোণের সমদ্বিখণ্ডক আর এই পাশেটা হচ্ছে এই কোণের সমদ্বিখণ্ডক তার মানে এটা কিন্তু একটাই রেখা আবার এই কোণ এবং এই কোণের সমদ্বিখণ্ডক কিন্তু এই যে লম্বা লম্বিভাবে এটা গেল তা এর সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ দুইটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে বের করব সূত্র আমরা আগেই ডিসকাশন করে ফেলেছি তারপরেও যদি আরেকবার সূত্রটা আমি রিকল করে দিই তাহলে এটা সরাসরি আসবে প্রথম যে সমীকরণটা থাকবে সেই সমীকরণ অর্থাৎ এ ওয়ান এক্স বি ওয়ান ওয়াই সি ওয়ান ডিভাইড রুট এক্সের সহগ স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের সহগ স্কোয়ার ইকুয়াল প্লাস মাইনাস সাইন দিতে হবে দেন দ্বিতীয় যে সমীকরণ থাকবে সেই সমীকরণটা আমরা হুবহু জাস্ট এখানে লিখে দিব সি টু ডিভাইড রুট ঠিক একই রকমভাবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বা এখানে যা থাকবে এক্সের সহক যা থাকবে তার স্কোয়ারের সমষ্টির বর্গমূল এই সূত্রে যদি আমরা মান বসায় ক্যালকুলেশন করি তাহলেই কিন্তু আমরা এই সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ দুইটা পেয়ে যাব এখন এখানে পরে আরও ব্যাপার থাকবে যে কোন দুইটা সূক্ষ্ম কোণ হবে বা কোনটা স্থূল কোণ হবে সেটার ব্যাপারটা পরে আসবে মানে দেখো এই কোণটা কিন্তু আমরা ফিগারই বুঝতে পারছি যে এটা নাইনটি ডিগ্রির উপরে হবে আবার এটা নাইনটি ডিগ্রির ছোট হবে তার মানে এটা স্থূল কোণ আর এটা সূক্ষ্ম কোণ হবে তো এই সূক্ষ্ম কোণ স্থূল কোণের যে ব্যাপারগুলো আসবে সেটা পরে তার আগে আমরা দেখি যে আসলে এই সমীকরণগুলো কীভাবে বের করা যায় প্রথম প্রবলেম যেটা আমরা সলভ করবো সেটা তোমার ডিসপ্লের দিক খেয়াল করো টুয়েলভ এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল ফোর এবং থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডক সমূহের সমীকরণ বের করতে হবে তার মানে এখানে দুইটা সমীকরণ দেয় আছে সেই রেখা দুটির সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ বের করতে হবে তো প্রশ্ন নম্বর এক এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে বারো এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফোর এটা একটা সমীকরণ আর একটা সমীকরণ দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো এই দুইটা সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণের মধ্যবর্তী কোণের সমদ্বিখণ্ডক সমূহের সমীকরণ বের করতে হবে তো এইটা আমরা কিভাবে বের করব ওই যে বলে দিলাম যে সূত্র সেই সূত্রটা ব্যবহার করলেই কিন্তু সমদ্বিখণ্ডক দুটার সমীকরণ বের হবে ওকে তো আমরা এটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তার আগে এখানে বাংলা দিয়ে সুন্দর করে লিখে নিব যে রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত এটা কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত কোণের অন্তর্ভুক্ত কোণের সম দ্বিখণ্ডকের সম দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ সমীকরণ তাহলে প্রসেস অনুযায়ী ছিল প্রথম সরল রেখা মাইনাস ফোর ডিভাইড টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে প্লাস মাইনাস এবার দ্বিতীয় সরল রেখা প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন নিচে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার এটাকে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে যদি ক্যালকুলেশানটা একটু সামনের দিকে প্রসিড করি তাহলে কি আসে সেটাই আমাদের এখানে প্লাস না এখানে মাইনাস হবে মাইনাস ফোর এখানে দেখো ক্যালকুলেশান করলে কত হবে একশো উনসত্তর মানে তেরো আসে ইকুয়াল প্লাস মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন নিচে পঁচিশ তার মানে পাঁচ হচ্ছে এবার যদি চাই যে আমরা 
আড়াআড়ি গুণ করে দেওয়ার তাহলে আমরা কিন্তু দিতে পারি যদি আড়াআড়ি গুণ করে দিই তাহলে সেটাই বোধ হয় ভালো হয় তাহলে এখানে পাঁচ দ্বারা গুণ করা যেতে পারে পাঁচ বারো ষাট এক্স প্লাস পঁচিশ ওয়াই মাইনাস এখানে বারবারই মিস হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি হবে ইকুয়াল প্লাস মাইনাস এভাবে থাকুক এই তেরো দ্বারা এবার ওই পাশে গুণ হবে তাহলে এখানে দেখো কত আসে উনচল্লিশ এক্স প্লাস তিন তার উনচ চার তার বাহান্ন হবে ফিফটি টু ওয়াই প্লাস সাত তেরো একানব্বই হবে তো এই যে ব্যাপারটা আসলো এখন এখানে প্লাস এবং মাইনাস কিন্তু আলাদাভাবে আমাদের কনসিডার করতে হবে করে দুইটা রেজাল্ট আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে যদি দুইটা রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে আর ক্যালকুলেশানটা ভুল হচ্ছে কিনা এটা একটু চেক করতে হবে তো প্লাস চিহ্ন নিয়ে পাই চিহ্ন নিয়ে পাই প্লাস চিহ্ন প্রথমে নিব তাহলে সিক্সটি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল প্লাস ফিফটি টু ওয়াই প্লাস নাইনটি ওয়ান সবগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি বাম পাশে নিয়ে এসে বিয়োগ করি তাহলে দেখো এখানে সিক্সটি থেকে যদি উনচল্লিশ বিয়োগ করা যায় তাহলে হবে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এবার এটা থেকে পঁচিশ থেকে যদি বাহান্ন বিয়োগ করো তাহলে কত হবে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ওয়াই আর এটা যদি বাম পাশে নিয়ে আসো তাহলে দেখো কত হয় একশো এগারো হবে ইকুয়াল জিরো তো এই যে রেজাল্ট একটা আসলো এটা কিন্তু একটা সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি পরের ইকুয়েশানটা বের করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে মাইনাস সাইনটা নিব তো মাইনাস সাইন যদি নিই এখানে ঠিক বাংলা দিয়ে আগের মতো করে লিখে জীব লিখে নিব দেন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল মাইনাস আস থাকবে এখানে থ্রি নাইন থ্রি নাইন এক্স প্লাস ফাইভ টু ফাইভ টু ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই এখন এখানে আমরা সরাসরি বাম পাশে যদি সবগুলোকে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস থ্রি নাইন এক্স প্লাস ফিফটি টু ওয়াই প্লাস নাইন ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এখন যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে দেখো কত হবে ষাট আর উনচল্লিশ যোগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে নাইনটি নাইন এক্স প্লাস এটার সাথে এটা যোগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে হচ্ছে সাত আর এখানে হচ্ছে সাত ওয়াই এবার এটার সাথে এটা যোগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে প্লাস সেভেন ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সমীকরণ পেলাম আর এখানে আরেকটা সমীকরণ পেলাম যদি চাই যে এই সমীকরণটাকে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করে দিব উভয় দিকে বা কমন নিব এটা কিন্তু কমন নেওয়া যেত তাহলে এখানে আসতো হচ্ছে সেভেন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই মাইনাস থার্টি সেভেন এটাও আমরা যদি করি তাহলে ভালো হবে তা এই সমীকরণটা এবং এই সমীকরণ এই দুটো সমীকরণ কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের রিকোয়ার্ড রয়ে যাবে প্রশ্নটা আমরা সলভ করবো তোমরা ডিসপ্লের দিকে সবাই খেয়াল করো এখনই প্রশ্নটা দেখতে পাবে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ও টু ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফোর রেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণের সমদ্বিখণ্ডক সমূহ ওয়াই অক্ষকে পি ও কিউ বিন্দুতে সেদ করে পি কিউ এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তার মানে আমরা যে সমদ্বিখণ্ডক দুটো বের করব এই সমদ্বিখণ্ডক দুটি ওয়াই অক্ষকে পি ও কিউ বিন্দুতে সেদ করে তাহলে পি কিউ দৈর্ঘ্য বের করতে হবে মানে প্রশ্নটা যদি তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে ধরো এটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আমরা অঙ্কন করলাম এইখানে আমরা হচ্ছে এটা ধরো এক নম্বর রেখা এটা হচ্ছে দুই নম্বর রেখা প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে তো এইখানে একটা সমদ্বিখণ্ডক আর এই পাশে একটা সমদ্বিখণ্ডক যদি আমরা অঙ্কন করি তো এইখানে একটা সমদ্বিখণ্ডক পাচ্ছি ধরো এটা পি ধরে নিলাম আর এই পাশে একটা আরেকটা সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করলাম এই সমদ্বিখণ্ডকটা ওয়াই অক্ষকে যথাক্রমে যদি আর বিন্দুতে সেদ করে তাহলে এখান থেকে এই দূরত্ব মানে পি আর এই দূরত্বটুকু আমাদের বের করতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারব এটা প্রথম কাজ যেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে সমদ্বিখণ্ডক দুইটা বের করতে হবে আমি দেখো পি আর লিখেছি প্রশ্নে কিন্তু এখানে পি আর ছিল না এখানে পি ইউ ছিল পি কিউ ছিল তো এই পি কিউ এর সমীকরণ সরি দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো সেটা কিভাবে বের করতে পারবো তো তার জন্য আমাদের প্রথমে সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ বের করতে হবে তো সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ আমরা একটু আগে যেভাবে বের করলাম ঠিক একই রকমভাবেই আমরা বের করব তো তার জন্য আমরা হচ্ছে সমীকরণ যে দুইটা দেওয়া আছে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে যদি আমরা মডিফাই করে লিখি তাহলে হবে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর দ্বিতীয় যে সমীকরণ দেওয়া আছে টু ওয়াই 
माइनस एक्स इक्वल फोर एट के जो मडिफाई कर लिखी तो हमें एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्ुअल जिरो ये रेखा दोटर अंतर्भुक्त को समदिखंड दुईटा समीकरण आगे बेर नहींब तरपे हे स्थानांक बेर करते हैं ओके तो रेखा दर अंतर्भुक्त को समदिखंड के समीकरण एखे जो बांगला दिए एक आगे लिखल से लाइन लिखब तरपर प्रथम समीकरण माइनस वाई प्लस वन इक्ल टू जिरो डिवाइड देखो ये एक्सर सह दुई स्कोर वाइर सह माइनस वन इक्ुअल प्लस माइनस द्वित समीकरण प्लस फोर डिवाइड एक्सर सह वन और वाइर सह माइनस टू स्कोर ओके okay, जिन दाड़ा एखे टू एक्स माइनस वाई प्लस वन एखे हे रुट फाइव इक्ुअल प्लस माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर डिवाइड रुट फाइव तो एखान उभय पक्ष के रुट फाइव बद दीते उभय पक्ष के रुट फाइव द्वारा गुण कर दीते हैं रुट फाइव भैनिश हो जाए तो हमें जिन टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्ुअल प्लस माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर तो एन प्लस चिन्ह निब प्लस चिन्ह नहीं पाई तो प्लस चिन्ह जो नहीं आसे टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्ुअल एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर एट आसते एन सबगल के बाम पशे नहीं चले आसो ये बाम पशे जो नहीं आसो ता कत वियोग एक्स एटे बाम पशे नहीं आसो ता जाए प्लस वाई और ये डान पशे नहीं जाओ तो थ्री ये क्योंकि एक समीकरण हमें पेलम ये समीकरण के स्टैंडार्ड समीकरण मत कर लिखी सरल रेखार आदर्श समीकरण मत कर लिखी मैं एक्स बै एक्स बै ए प्लस वाई बी इक्ल टू वन ये जो लिखी तो हमें जिन दाड़ा एक्स ब्री वाई ब्री इक्ुअल वन तर मैं तीन द्वारा उभय पक्ष के भाग करी तो समदिखंड पेलम प्रथम जो समदिखंड पेलम ये समदिखंड के क्षेत्र ये बिंदु स्थानांक कत हो जिरो थ्री जेहेतु एक्स अक्षर उपरे वाइर मान शून्य एक्स अक्षर उपरे वाइर मान शून्य वाई अक्षर उपर एक्सर मान शून्य सो यही क्योंकि एखे एक्सर मान जिरो एवं वाइर मान एखे क्योंकि तीन हल तर मैं युटा हो कत युटा हो जिरो कमा थ्री ओके एन हमें द्वित समदिखंड बेर करब ये बेर करार्जन अवश्य हमें नेगेटिव सैन टाइम है सो हमें एब नेगेटिव सैन टाइम निब नहीं तरपे एनालसिस करब नेगेटिव सैन जो निब तक टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्ल टू नेगेटिव सैन नहीं निब एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर बा टू एक्स माइनस वाई प्लस वन बाम पास जो नहीं आस टू वाई प्लस फोर इक्ुअल जिरो सो एखे आसते देखो थ्री एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इक्ुअल जिरो एक ही क्ज करते हैं थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्ुअल माइनस फाइव तो ए फाइव द्वारा जो भाग करी मैं वहीजे स्टैंडार्ड फर्म जो स्टैंडार्ड फर्मे जो लिखी तो हमें जिन दाड़ा सेटाई बेर करते हैं एखे आसते थ्री एक्स बनस एखे प्लस हो जाए बैव इक्ल टू वन एखे थ्री भैनिश करते हैं एन थ्री बनस फाइव ब थ्री प्लस वाई बैव ब थ्री इक्ुअल टू वन ये हमें क्योंकि एन देखो वाई अक्षकर श्वेत बिंदु हमें पे जा वाई अक्षर श्वेत बिंदु कत ये जो भाग करो तो जो पी बिंदुता धरल एखे एक मिसिंग हो जाए कारण ये पॉइंटा क्योंकि छोटो तो ये पॉइंटा होने दड़ी तो हमें हमारे जो सुविधा है जेहतु छोटो वास्तवसम्मत है और कि ना अबास्तवसम्मत हो जाए तो ये ये पॉइंटाई हो जा फाइव ब्री फाइव ब थ्री और ये हो जा तक जिरो थ्री ओके okay, तो ये क्योंकि भाई बड़ो कारण एखे मूल बिंदु के दूरे आसे एट जुक्तिसंगत है ओके okay, एन बेर करते दुईटा बिंदु दूरत ठीक है तो हमें ये दुईटा पॉइंट क्योंकि वायक के जे जे बिंदुते सेद कर लो से दुईटा बिंदुर हमें पे गलम हो स्थानाक एन पी की रेखार दूरत बेर करो दुईटा बिंदु दूरत बेर कर जो सूत्र छो से सूत्रटा एखे व्यवहार करो से व्यवहार कर लेस वन माइनस एक्स टू होल स्कोर प्लस थ्री माइनस फाइव ब थ्री 
पर स्कोर इटा आस तो ये जो क्योंकुलेशन करी देखो आसे कत फोर ब्री एक रेजल्ट आसते ये क्योंकि ये पिक्यू रेखार मध्यवर्ती दूरत पिक्यू बिंदुर मध्यवर्ती दूरत जी बोली ना क्या ये जो चाह सूत्र व्यवहार कर जोगुलो अंक आज टेक्सट बे सबग अंक सल्व करतेब तो ये कि टाइप प्रश्न थकते परे जेमन हो पॉन्ट आम एक अंक हम बोते छो जिरो वान बिंदुटी समुद्रिकंडक दो समुद्रिकंडक थे दो समुद्रिकंडक एक अवस्थित हो आकटार ऊपर अवस्थित होना ये प्रयोग करते हैं कि भाव करब सेटार जो फार्सलि दुटा समुद्रिकंडक बेर करब खूब सीम्पलि भाव बेर करार पर यह समुद्रिकंडक दुटर जो समीकरण पाव ग से समीकरण के बाम पास जिरो वान बिंदुटी बसा बसान पर जो सिद्ध है समीकरण दुटी जे समीकरण सिद्ध हो ओ रेखार ऊपर जिरो वान बिंदुटी अवस्थान कर जे समीकरण सिद्ध होना से समीकरण अवस्थित होना चाहले करते सेकेंड और एक कोश्चिन बोते आटे एक क्रिएटिव अंक जे दुटी सरल रेखार मध्यवर्ती समुद्रिकंडक समीकरण दुटर एक चक्षर साथे सूक्षकोण उत्पन्न कर तरह ढाल बेर करते हैं तो एन दुटे सरल रेखा जे सूक्षकोण कख उत्पन्न कर दुटे सरल रेखा बुझते परि जे जदि नब्बे डिग्री नीचे है धर हमें ढाल बेर निल ढाल बेर पर जो थीटार मान नाइनटी डिग्री नीचे पाई तो हमें ये क्योंकि सूक्षकोण के समुद्रिकंडक है नाइनटी डिग्री ऊपरे गले से हो जाए जे बड़ो मान स्थलोकोण हो जाए तो यहाँ दिए और अंक थक आज के देखी ना नेक्स्ट क्लस इनशाला देखो तो तुम्हारा एखे जो अंकगल आज है तुम्हारा सबाई देखार चेषा कर और परवर्ती सूक्षकोण और स्थलोकोण समुद्रिकंडक समीकरण संक्रांत प्रब्लेम पवार चैनल सबसक्राइब कर रखो